পাবনায় প্রথমবারের মতো পরাগণের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে আবাদ হয়েছে সুপার হাইব্রিড ও জাতির এস এল এইট এইচ ধান বীজ খাদ্য ঘাটতি পূর্ণ উৎপাদনের বৃদ্ধির লক্ষ্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে নতুন নতুন জাত পাশাপাশি আমদানি করা হয় উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ তেমনি একটি ফিলিপাইনের উদ্ভাবিত এস এল এইট এইচ জাতের ধান বীজ কৃষকদের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এই বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের দিকে ঝুঁকেছে বিএটিসি খামার আগে তিন চার বিঘা জমি আবাদ করতাম তখন আমরা লাভবান হতাম না আমরা এখন এই সারের পরামর্শে আমরা এই এসেলাইট ধান আবাদ করে আমরা অনেক লাভবান হচ্ছি ফলনও আমরা অনেক পাচ্ছি তাতে আমরা কৃষক অনেক লাভবান হচ্ছে জমিতে লেগা আগে কর ধান উৎপাদন করতাম দশ থেকে পনেরো বন উৎপাদন করতে পারতাম কিন্তু এখন এই হাইব্রিড ধান এসে আমাদের এই সার পরামর্শ দেওয়া অনুসারে বীজ নিয়ে তাতে আমরা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মন হয়ে গা ধান উৎপাদন করতে পারছি তাতে এটা আমরা কৃষকের অনেক লাভবান ভবিষ্যতে আমরা এটাই আবাদ করব চাষাবাদ করব আগে যে ধানটা আবাদ করতাম সেই ধানটা কোনো ফলন কম হয়তো এখন এই ধানটা ফলন বেশি আমরা আবাদ এই ধানের পর ঝুঁকি লিছি বেশি আবাদটা এবং কৃষক আমাদের ফার্মের যদি বীজ নেয় অন্য অনেক লাভবান হবি বা ফলন আগামী বেশি হবি এখন থেকে তারা আগে ফলন হতে পনেরো মন সাধারণত ধান এখন এই হাইব্রিড ধানে ফলন বেশি তিরিশ মন পঁয়ত্রিশ মন বিঘা প্রতি আসবে তাদের অনেক উপকার লাভবান হবে ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বাড়ায় বাড়ছে খাদ্য চাহিদা অথচ কমছে আবাদের জমি দেশে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ থেকে এস এল এইচ জাতের ধানের বীজের ফলন পাওয়া যায় পাই দ্বিগুণ এই জাত উদ্ভাবন করে হাইব্রিড রাইজের জনক হিসেবে খ্যাত ইয়ান লং পিং দুই হাজার নয় সাল থেকে এস এল এইট এইচ বীজ আমদানি শুরু করা হয় ফিলিপাইন থেকে ভালো ফলন ও কৃষকদের কাছে চাহিদা থাকায় সরকারি খামার বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ শুরু হয় বিডিসি পরবর্তীতে ডিলারদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে আবহাওয়ার সাথে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নির্মাণ করতে হয় বিস্তলা কুয়াশা থেকে রক্ষা করতে সময় মতো আবরণ দেওয়া ও প্রয়োজনীয় তাপের জন্য সময় মতো আবরণ অপসারণ করা হয় এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে উৎপাদনের তারতম্য দেখা দিতে পারে বলে জানান এই কর্মকর্তা দুই সাল থেকে বিএডিসি এই এস এল এইট এইচ হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন প্রোডাকশান শুরু করেছে সেই প্রেক্ষিতে আজকে দশ বছর হয়ে গেল এস এল এইট এইচ বীজ প্রোডাকশান পুরুষ লাইন এবং স্ত্রী লাইন এটা আলাদা আলাদাভাবে আমাদেরকে জন্মাতে হয় আলাদা আলাদা চারা করতে হয় এবং যখন এটা পলিনেশনের সময় হয় তখন আমাদেরকে এখানে আবার আর একটা প্রযুক্তি ফলো করে খুব দ্রুত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ইত প্রয়োগ করে কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগ করে আমরা এটাকে পলিনেশন আমরা সম্পন্ন করে থাকি সুপার হাইব্রিডের প্রোডাকশন অনেক বেশি সাত থেকে আট টন পার এ করে এর উৎপাদন আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা হলো চিকন অন্য অন্য হাইব্রিড থেকে এটা হলো আলাদা চিকন এটা হলো বাজারে এবং চাষিদের কাছে অনেক বেশি চাহিদা আছে এস এল এইট এইচ জাতের ধানের বীজ থেকে উৎপাদিত চাল চিকন হওয়ায় বাজারে চাহিদা রয়েছে পাশাপাশি দেশে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বীজের তুলনায় এস এল এইট এইচ জাতের ধানের বীজ থেকে ফলন হয় অনেক বেশি যার ফলে এই জাতের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের আর লাইন আর এ লাইনের তো ভেরিয়েশন আছে মানে ডিউরেশনটা আছে এটাকে একসাথে পলিনেশন টাইমটা একসাথে যাতে আসে এই জন্য কিছু আমরা প্রক্রিয়া অবলম্বন করি যেমন প্রথমে আমরা আর লাইনটা দিচ্ছি আর লাইনের মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে আর ওয়ান আর টু এদের মোটামুটি দশ দিনের মধ্যে ডিফারেন্ট আছে তো করলাম করার পরে আমরা আবার আর ওয়ানটা ফেলতেছি আর ওয়ানটা পনেরো থেকে বিশ দিনের মতো গ্যাপটা আছে এটা কেন করতেছি পলিনেশন জাস্ট যাতে দুইটা একসাথে হয় এই লাইনটা একে তো কোল্ড ইঞ্জুরির কোল্ড ইঞ্জুরির থেকে সেফ থাকার জন্য এবং আরেকটা কাজ হচ্ছে সেটা হইতেছে যে আর লাইন এ লাইন এটা পাতা কাউন্টিং যেহেতু লিফ কাউন্টিং করে করা হয় এটাও একটা মেজর কাজ আপনি যদি পলিথিন না দেয় তো প্রাকৃতিক ঠান্ডা বলেন আর যাই বলেন এর জন্য এটা একটু লেট হয় আর আমার নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী আমি যদি করতে চাই এই যে পলিথিন দিলে নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী চলে আসবে এস এল এইট এই জাতের ধানটি আবার আরও বৃদ্ধি করা গেলে উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মোট সংশ্লিষ্টদের